Een, een spuitzak in een maatbeker gedaan. Je kan natuurlijk ook de spuitzak gewoon vastpakken. Alleen zit je dan heel vaak met je pannetje en je spuitzak. Dus dit is gewoon een goede manier om, uh, om de spuitzak te gaan vullen met de, met de sopicon. Dan pak ik gewoon een flinke lepel. En zorg, je ziet hier, dat de massa redelijk goed verdeeld is. Maar je hebt af en toe nog een beetje luchtgaten erin zitten. Dus probeer dat een beetje door middel van knijpen een beetje goed met elkaar te laten vermengen. Dat je straks, als je hem gaat opspuiten, geen gaten in je massa hebt zitten. De spuit zou ik gewoon zo dicht doen. Je wil dat de kroket ongeveer deze dikte heeft. Snij hem gewoon aan deze kant af. Ik ga hem opspuiten. Je legt de spuitzak neer en je duwt gewoon heel zachtjes duw je de massa eruit. En dan zie je dat het een mooie ronde massa is en je spuit gewoon één lange lijn. Gewoon heel voorzichtig. Af en toe duw je de massa er een klein beetje bij. We doen hem in de vriezer. Ik ga hem mooi opstijven. En dan gaan we hem straks portioneren en daarna gaan we hem paneren. En we gaan hem nu in een soort van worstvorm rollen, omdat je natuurlijk mooie ronde kroketten wil. Dan pak je hem aan beide kanten en ga je langzaam rollen. Dan hebben we hem een aantal keren gerold. Dan heb je een mooie ronde staaf. Dan gaan we hem heel even aanvriezen en dan kunnen we hem portioneren. We hebben inmiddels de kroketmassa op laten stijven in de vriezer. Dan is hij wat makkelijker hanteerbaar. Zoals je ziet, hij is nog steeds mooi strak gedraaid. We gaan hem nu portioneren. Ik snij meestal het achterkantje eraf. Ik kan hem gewoon in het folie laten zitten, want dan kun je hem straks makkelijker uithalen. Nou, een mooi formaatje is een beetje dit. Je snijdt hem gewoon in een aantal stukken. We snijden hem in aan de zijkant. Dan halen we hem los. We hebben hier vier mooie kroketjes. We halen de kroket door de bloem. De bloem zorgt ervoor dat de massa en het vocht wat in de kroket zit dat het ook in de kroket blijft zitten. Ik klop hem even een beetje goed af. Dan krijg je van die klonte bloem, dat is ook niet lekker. Dan halen we hem door het eiwit. Zorg dat hij goed bedekt is. Op de zijkantjes. Dan leggen we hem hier in het paneermeel. Dan draaien we hem door het paneermeel heen. Ook inderdaad de zijkantjes weer goed meepakken. Klein beetje afschudden. Wat je dan doet... Haal je hem nog een keer door het eiwit heen. En nog een keer door het paneermeel. Dit zorgt ervoor dat je een mooi knapperig krokant laagje straks krijgt. En dan heb je een mooie gepaneerde kroket. Moment Supreme. We hebben de frituur op 190 graden gezet. Vier kroketjes. Rustig in de frituur. Zorg ook altijd dat je een mooi schoon frituurvet hebt. Mooi helder. Geef de kroketten ongeveer een minuutje of 4, 5. Als je ze hebt ingevroren, dan hebben ze een minuutje of 7, 8 nodig. We hebben inmiddels de kroketten gefrituurd. We gaan even kijken hoe het resultaat is. Hij is net niet helemaal stevig, de massa. Dat is mooi, hij mag een beetje lopen. Je ziet ook, een mooi paneerlaagje, mooi krokant, mooi van kleur. Dit is hoe een kroket zou moeten zijn.